ম্যাজিক বর্গ কি ম্যাজিক বর্গ হলো একটা বর্গক্ষেত্র নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা বর্গক্ষেত্র এটা একটা বর্গক্ষেত্র এটা একটা বর্গক্ষেত্র এটা একটা বর্গক্ষেত্র এই বর্গক্ষেত্রের সারি বরাবর তিনটা করে ঘর আছে কলাম বরাবর তিনটা করে ঘর আছে এই যে এক দুই তিন এক দুই তিন এদিকে এক দুই তিন চার এদিকে এক দুই তিন চার পাঁচ এদিকে পাঁচটা ওদিকে পাঁচটা এদিকে এদিকে চারটা এদিকে চারটা মানে চার চার এদিকে তিন এদিকে তিন তাহলে এদিকে তিনটা এদিকে তিনটা হলে এটাকে বলা হয় তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এটা চার ক্রমের চারটা চারটা আছে এটা হচ্ছে পাঁচ ক্রমের এখনও ম্যাজিক বর্গ হয় না আমি মাত্র ঘর ছক কেটে রাখছি ম্যাজিক বর্গ হতে হলে শর্ত আছে এখন এখানে তিন ক্রমের তিন 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 নয়টা ঘর আছে এখানে এখানে আছে ষোলোটা ঘর এখানে আছে পঁচিশটা ঘর পাঁচটা পাঁচটা করে তাহলে এই তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মানে কি তুমি এখানে নয়টা ঘর আছে তুমি এক থেকে নয় পর্যন্ত এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে ঘরগুলোর মধ্যে লিখবা একটা সংখ্যা একাধিকবার লেখা যাবে না আর তুমি এমনও না যে তোমার এক থেকে নয়ের বাহিরের কোনো সংখ্যা লিখবা তাহলে হবে না তাহলে তুমি এমনভাবে লিখবা সংখ্যাগুলো যেন সংখ্যাগুলোর সারি বরাবর এবং কলাম বরাবর এবং কর্ণ বরাবর যে দিকেই যোগ করো না কেন একই ফলাফল পাওয়া যায় তার মানে যদি এমন ঘটনা ঘটে এর মধ্যে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবারই একটা লিখবা একের বেশি লিখবা না একবারের বেশি লিখবা না একবারের বেশি একটা সংখ্যা ব্যবহার করা যাবে না যদি সারি এবং কলাম প্রত্যেকটার যোগফল সমান হয় তাহলে এটা ম্যাজিক বর্গ তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ হবে আর তুমি যদি এখানে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত এক থেকে ষোলো পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখো একটা সংখ্যা একাধিকবার লিখবা না সারি কলাম বরাবর যদি একই যোগফল হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এখানে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত লিখব ঠিক একইভাবে এখানে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে লিখব যেখানে যেটা মন চায় কিন্তু সারি কলাম যোগ করলে যেন একই ফলাফল আসে তাহলে সেটাকে বলা হবে পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এখন এখানে একটা কথা আছে তোমার মনে হইতে পারে যে এক থেকে নয় পর্যন্তই লিখতে হবে অন্য কিছু লিখলে হবে না এখানে তোমার বইয়ের মধ্যে এটাই দেওয়া আছে কিন্তু তোমার এটার বাহিরে লিখলে হয় কিভাবে এখন তুমি যদি মনে করো না আসা এক থেকে নয় কেন আমি যদি দশ থেকে আঠারো লিখি তাহলে কি হবে না হবে এখানে তুমি লিখো আমি এক থেকে নয় পর্যন্ত যেভাবে বসাই যে নিয়মে বসাবো তুমি দশ থেকে আঠারো সেই নিয়মে বসাও দেখবো কলাম এবং সারি যোগ করলে কি ফলাফল এসে পড়ছে এই জন্য এটা আমরা যেটা বই দেওয়া আছে আমরা সেটাই করব সেভাবেই করব কিন্তু তুমি এটা দিলেও হবে মানে ক্রম ক্রম অনুসারে যেতে হবে ক্রমিক সংখ্যা বসাইতে হবে কোনো সংখ্যা মাঝখানে বাদ দিলে হবে না তুমি যদি বিশ থেকে শুরু করতে চাও তাহলে বিশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত এটা যোগ বসানো লাগবে বা আঠাশ পর্যন্ত যেখানে যে শেষ হয় ঠিক একইভাবে এখানে তুমি ইচ্ছা করলে পনেরো থেকে শুরু করতে পারো পনেরো থেকে শুরু করে তারা বসাইতে পারো তাও হবে তাহলে আমরা এটা খেয়াল করো এটা আমরা বসাই দেখাই বিজোড়ের ক্ষেত্রে তিন ক্রমের পাঁচ ক্রমের সাত ক্রমের নয় ক্রমের এগুলোকে বলা হয় বিজ বিজোড় ক্রমের এখন এই বিজোড়গুলার একই পদ্ধতিতে পূরণ করতে হয় বিজোড়গুলো একই পদ্ধতিতে পূরণ করতে হয় সেটা হলো কি এখানে কলাম আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা কলাম তাহলে এদিকে দুইটা বাদ রাখবা এদিকে দুইটা বাদ রাখবা রেখে মাঝখানের কলাম থেকে আমরা সংখ্যা লিখা শুরু করব মাঝখানের কলামে ঠিক একদম উপরের ঘর থেকে সংখ্যাগুলো লিখবো তাহলে এখানে এক এরপরে বিজোড়ের ক্ষেত্রে শুধু বারবার বলতেছি এই কোনাকুনি উঠবে এই কোনাকুটি মানে এদিকেও যাবে না এ নিচের দিকেও যাবে না এদিকেও আসবে না সোজাও যাবে না একদম বড় বড় যাবে না যাবে শুধু কোনাকুনি এই কোনাকুনির মানে কি আসলে যদি একটা সংখ্যা এখানে বসাও পরবর্তী সংখ্যা এই কোনাকুনি এখানে যাওয়া লাগবে তার পরবর্তী সংখ্যা এই ঘরের উপরে তার পরবর্তী সংখ্যা এই ঘরের উপরে মানে এইখানে এই বরাবর যাবে এটা বুঝাইছি তাহলে এক্ষেত্রে একের পর দুই তো এখানে যাওয়ার কথা কিন্তু দেখো এখানে যদি একটা এই ঘরটা যদি ছয় ক্রমের বা সাত ক্রমের হতো তাহলে এখানে একটা ঘর থাকতো কিন্তু দুর্ভাগ্য এখানে ঘর নাই তাহলে এখানে যদি ঘর না থাকে তাহলে তুমি কি করবা এই ঘরটা ঠিক বিপরীত পাশে যে ঘরটা আছে ওখানে বসায় দেওয়া সংখ্যাটা তাহলে এইখানে বিপরীত এটা না এখানে বিপরীত দিকে তো সংখ্যা নেই এটার বিপরীত তুমি এটা ধরো এটার বিপরীত দিকে না এদিকে না এটার বিপরীত হলো এটা একদম উপরে বরাবর নিচে তাহলে দুইটা এখানে না বসায় দুইটা এখানে আসবে আর তারপরে সংখ্যাটা এখানে তিন যাওয়ার কথা দিলাম তিন পরবর্তী সংখ্যাটা এখানে চার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে নাই ঘরটা না থাকলে এর বিপরীত পাশ এটা চার তাহলে এরপরে এটা পাঁচ 
দেখো যদি সংখ্যা এসে পড়ে সামনে যদি সংখ্যা এসে পড়ে সংখ্যা এসে পড়লে তুমি যেখানে সংখ্যাটা শেষ করছো ওটার নিচে থেকে আবার শুরু করবা মানে পাঁচের পর ছয় ওখানে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঘর আছে কিন্তু সংখ্যা দিয়ে পূর্ণ তাহলে ওই বরাবর নিচে মানে ছয় আবার এদিকে সাত আবার এদিকে আট পরে নয় এখানে যাওয়ার কথা নয় এখানে ঘর নাই তাহলে নয় এখানে পরে দশ এখানে দশ এখানে ঘর নাই তাহলে এদিকে আসবে দশ আবার সংখ্যা তাহলে এই দশের নিচ থেকে আবার শুধু এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এই বরাবর কোনো ঘর থাকে না দেখো আর এই বরাবর ঘর থাকলেও তুমি এদিকে বিপরীত না এদিকে বিপরীত এটা তো ঝামেলা লেগে যাবে তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে এই যে এটার মতো যেমন পাঁচের নিচে ছয় শুরু করছি দশের নিচ থেকে নিচ থেকে এগারো শুরু করছি তাহলে এই পনেরোর নিচ থেকে ষোলো শুরু করো ষোলো এখানে সতেরো এখানে গেল সতেরো আঠারো উনিশ বিশ সংখ্যা আছে তাহলে এখানে একুশ বাইশ এখানে সংখ্যা নাই এখানে তেইশ চব্বিশ এখানে যাওয়ার কথা এখানে নাই তাহলে এখানে এখন দেখো যেখান থেকে এক শুরু করছিলাম সেখানে যে পঁচিশ শেষ হয়ে গেল যদি ওই ঘরে যেখান থেকে শুরু করছি সেখানে নিচে যে শেষ হয়ে যায় তাহলে মনে করবা তোমার এটা সমষ্টি এটা মিলে গেছে এখন কিভাবে তুমি এই শাড়ি যোগ করো যে কোনো শাড়ি যোগ করো যে কোনো শাড়ি অথবা যে কোনো কলাম যোগ করো যে কোনোটা যোগ করো দেখবা যোগফল পঁয়ষট্টি আসতে আসে সবসময় পঁয়ষট্টি আসবে যোগফল ঠিক আছে সবসময় পঁয়ষট্টি আসবে যোগফল এখন তুমি খেয়াল করো এই যে যে কোনো দিকে যোগ করলে যে পঁয়ষট্টি আসতেছে এই পঁয়ষট্টিকে বলা হয় হচ্ছে ম্যাজিক সংখ্যা ম্যাজিক সংখ্যা কয় ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা পঁয়ষট্টি হলো পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা তাহলে চার ক্রমের একটা যোগ করলে যা পাওয়া যাবে ওটা চার ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা তাহলে দেখো এই পুরোটা ম্যাজিক বর্গ আর যে কোনো একদিকে যোগ করলে যেটা পাওয়া যায় ওটাকে বললে বলা হয় ম্যাজিক সংখ্যা আর ম্যাজিক সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র আছে আমি এটা পাঁচ ক্রমেরটা আমি তাহলে লিখে দিই যে এন ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা হবে হলো এন ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা এন ইন্টু এন স্কোয়ার যোগ এক ভাগ হলো দুই মানে কি এন ক্রমের বলতে এন তিন ক্রমের হলে এনে জায়গা তিন চার ক্রমের হলে এনে জায়গা চার পাঁচ ক্রমের হলে এনে জায়গা পাঁচ তাহলে এখন আমি যদি এনে জায়গা পাঁচ বসাই দেয় তাহলে দেখো তো কষ্ট কত আসে পাঁচ ইন্টু পাঁচের স্কোয়ার যোগ এক ভাগ দুই দেখো ছাব্বিশ গুণ পাঁচ ভাগ দুই তাহলে পঁয়ষট্টি আসবে পঁয়ষট্টি আসবে তাহলে এভাবে তুমি যে কোনোটা বের করতে পারবে এটা কিন্তু জোর বিজোড়ের এই সূত্র সবার জন্য জোর বিজোর নির্দিষ্ট না জোর অথবা বিজোর এটা না সবার জন্য এটা তাহলে এখানে তিন ক্রমেরটা একই নিয়মে দুই পাশে সমান রাখো এই তত্ত্বে শুরু করে এক এখানে দুই এখানে তিন সংখ্যা আছে তাহলে চার পাঁচ ছয় এখানে ঘর নাই তাহলে সাত আট এই নয় যদি কেউ যোগ করে দেখো একই ফলাফল আসবে তাহলে এটা তিন ক্রমের বিজোড়ের ক্রমের গুলা গেল এখন জোর চার ক্রমেরটা দেখো চার ক্রমেরটা কি এখন চার ক্রমেরটা তুমি প্রথমে একদম সংখ্যা লিখতে থাকবে এক দুই তিন ষোলো একদম ষোলো পর্যন্ত লিখছি এখন এইরকম আর একটা ঘর তৈরি করব এরকম আর একটা ঘর তৈরি করলাম তাহলে এখন খেয়াল করো এখানে ঘর সংখ্যাগুলো দিয়ে এই একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এই মাঝখানে আর একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়েছে মানে দুইটা এই সংখ্যাগুলো দিয়ে একটা বর্গক্ষেত্র মাঝখানে চারটা সংখ্যা দেওয়ার একটা বর্গক্ষেত্র তুমি মনে রাখবো বর্গক্ষেত্রের একদম কোনা শীর্ষবিন্দু যেগুলো আছে এগুলো চেঞ্জ করে দেবো এটার সাথে এটা চেঞ্জ করবো এটার সাথে এটা চেঞ্জ করবো আর এটার সাথে এটা চেঞ্জ এটার সাথে ওটা চেঞ্জ তাহলে এটার সাথে এটা চেঞ্জ এটার সাথে এটা চেঞ্জ আর বাকিগুলো ঠিক থাকবে তাহলে বাকিগুলো যেহেতু ঠিক থাকবে তাহলে বাকিগুলো লিখে ফেলি পাঁচ নয় আট বারো চোদ্দ পনেরো এখন ষোলোয় জায়গা আসবে এক একের জায়গায় যাবে ষোলো তেরো জায়গা চার চারের জায়গা তেরো ছয়ের জায়গা এগারো এগারো জায়গা ছয় সাতের জায়গা দশ দশের জায়গা সাত এখন তুমি যে কোনো দিকে যোগ করো যে কোনো দিক এদিক এদিকে এদিকে যেমনি মন চায় এমনকি এই পাশাপাশি চারটা এই পাশাপাশি চারটা যোগ করো তারপরেও দেখবা চৌত্রিশ আসবে এখানে তুমি ওই সূত্র দিয়ে বসাইতে বের করতে পারবো চার ক্রমের এটা এখন ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ দেখো ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মধ্যে এটা জোর এটা এটা আসে না তারপর যারা শিখতে চাও তাদের জন্য আর কি এখানে আমি একদম মাঝ বরাবর দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেললাম এখানে একটা এখানে একটা 
এখানে আসলে আমি কি করলাম দেখো আমি ছয় ছয় ক্রমের এদিকে ছয়টা এদিকে ছয়টা আছে না তাহলে আমি এখানে একটা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ তৈরি করে ফেলছি এখানে একটা তিন ক্রমের এখানে একটা তিন ক্রমের এখানে একটা তিন ক্রমের মানে এখানে চারটা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ তৈরি করছি কিন্তু কথা হইলো আমি এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত লিখব এর বাহিরে তো লিখতে পারবো না তাহলে এক্ষেত্রে তুমি মনে রাখবে একটা জিনিস তোমাদের কষ্ট মনে রাখবা যে এটা হচ্ছে প্রথমে পূরণ করতে হবে এটা দ্বিতীয় নাম্বারে পূরণ করতে হবে এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ এই ক্রমটা মনে রাখতে হবে যে এখানে প্রথমবার পূরণ করতে হবে এখানে দ্বিতীয়বার এটা তৃতীয়বার এটা চতুর্থবার কিভাবে তুমি ধরে নাও যে তুমি ধরে নাও যে এটা একটা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ তাহলে আমরা এখান থেকে এক শুরু করতাম পরে এখানে লিখতাম দুই এখানে লিখতাম যে তাহলে এখানে তিন মানে এখানে তো ঘর নাই কারণ তিন ক্রমের ধরছি এদিকে নাই মনে করছি দুয়ের পর এখানে তিন তাহলে ঘর না থাকলে উল্টা যেতাম তিনের পর চার সংখ্যা তাহলে আবার চার নিচে পাঁচ ছয় এখানেও ঘর থাকতো না তখন আবার নিচে আসতাম সাত পরে এখানে যাইতো এখানে ঘর না থাকলে আট পরে এখানে নয় মানে এটা পুরোটাই পূরণ করলাম এদিকে নাই মনে করে এখন এটা পূরণ করব এখন নয় পর্যন্ত তো এখানেই লিখছি তাহলে নয়ের পর থেকে দশ থেকে শুরু হবে এখানে দশ এখানে এগারো কিন্তু এখানে তো আমি ওই ঘরে যেতে পারবো না ওই ঘরে না থাকলে এখানে এগারো এখানে বারো আবার নিচে চলে আসবে তেরো চোদ্দ পনেরো এখানে ঘর থাকে না ষোলো এখানে সতেরো এখানে আঠারো পরে এটা উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ এখানে আসবে পঁচিশ এখানে ছাব্বিশ এখানে সাতাশ এই যে এখান থেকে আঠাশ এই মাঝখান থেকে শুরু করতে হয় বারবার তিন ক্রম একটা যেভাবে পূরণ করবে আঠাশ তারপর উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ সংখ্যা যেতে চৌত্রিশ না ঘর নাই চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ এই ছত্রিশ তাহলে এটা পূরণ করছে পুরো ওটার মতো করে এখন পূরণ করার পর এই তিনটার সাথে এই তিনটার সাথে এই তিনটা চেঞ্জ করে দিলেই শেষ হয়ে যাবে কাজ মানে জিনিসটা এমন এটা এখানে আছে এভাবে তুমি এখান থেকে তুলে নিয়ে এভাবে বসায় দাও আর এটা এখান থেকে তুলে নিয়ে এভাবে বসায় দাও তার মানে এটা যাবে এখানে এটা আসবে এখানে আর এটা যাবে এখানে এটা আসবে এখানে আর এটা যাবে এখানে এটা আসবে এখানে তার মানে এই পঁয়ত্রিশের জায়গায় আসবে আট আর আটের জায়গা যাবে পঁয়ত্রিশ আর এই বত্রিশের জায়গায় আসবে পাঁচ পাঁচের জায়গায় যাবে বত্রিশ আর এই চারের জায়গায় যাবে একত্রিশ আর একত্রিশের জায়গায় আসবে চার দেখো আমি এখানে এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্তই লিখছি কিন্তু এগুলো তো আমি তুমি বোঝানোর জন্য মার্কিং করছি এখন তোমার এই ধাক মাঝখানে দেওয়ার দরকার নেই এখন তুমি যে কোনো দিক যোগ করে দেখো তুমি ফলাফলটা পেয়ে যাবা যেটা আসার কথা সব দিকে একই আসবে তাহলে এটা হলো ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ ঠিক আছে এখন দেখো জ্যামিতিক প্যাটার্ন এখন জ্যামিতিক প্যাটার্নটা কি জ্যামিতিক প্যাটার্ন মানে বুঝছো যে ওই জ্যামিতির জ্যামিতিক চিত্রগুলো থাকবে একটা নির্দিষ্ট পন্থায় একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমে এখন যেমন এটা দেখো এখানে তিনটা এখানে আছে এখানে বাহুর সংখ্যা আছে তিনটা এখানে বলতে পারে এটা কাঠি দিয়ে তৈরি হলে কাঠির সংখ্যা তিনটা বাহু দিয়ে তৈরি হলে বাহুর সংখ্যা তিনটা এটা যা বলবে তুমি প্রশ্নে যা বলবে তুমিও সেটা দেবা হতো আর এখানে আছে পাঁচটা এখানে সাতটা এভাবে কাঠি বাড়তে যায় তাহলে পরেরটা আসবে নয়টা নয়টা আসলে কি তোমাকে যদি বলে প্রশ্ন কয় ধরনের হয় দেখো বলতে পারে যে এর পরবর্তী চিত্র দুটি তৈরি করো এবং চিত্রে কাঠির সংখ্যা কত সেটা হিসাব করো তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এখানে পরবর্তী চিত্রে কি হবে এখানে এইটুকু পুরোটা লিখতে হবে সাথে আর একটা বেড়ে যাবে এ আর কি অথবা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে এই চিত্রে এই তালিকার একশোতম চিত্র বা পঞ্চাশতম চিত্র তৈরি করতে কতগুলো কাঠির প্রয়োজন হবে তাহলে সম্পূর্ণ আগের মতো চলে যাবে আগের নিয়মে তিন পাঁচ সাত পার্থক্য কত দুই এখানেও দুই পরেরটা নয় আসবে তাহলে দুই তাহলে ওই যে আমি যে কোনো সংখ্যা নির্ণয় করা একশোতম সংখ্যা বা পঞ্চাশতম সংখ্যা নির্ণয় করা এগুলো দেখেছি ঠিক ওই একই পদ্ধতিতে ঠিক একই পদ্ধতিতে তুমি কি করবা এইভাবে পার্থক্য প্রথম লিখবা যে প্রথম চিত্রে কাঠির সংখ্যা তিনটি ওই তিন লিখার পর পার্থক্য কত দুই তাহলে ওই দুই গুণ যেহেতু প্রথম চিত্র এক যোগ এক পুরোই আগের মতো কোনো পার্থক্য নাই তাহলে দ্বিতীয় চিত্র হবে দুই গুণ দুই এক মানে দুই গুণ দুই যোগ এক তারপর একটা হবে দুই গুণ তিন যোগ এক এভাবে যাবে এভাবে যেতে থাকবে পরে তাহলে একশোতম চিত্রে কত হবে দুই গুণ একশো যোগ এক ওই যে বিজ্ঞানীতিক রাশিটা বিজ্ঞানীতিক রাশিটা বের করে তারপর ওটা দিয়ে করে দেবা যে একশোতম চিত্র এটা গেল আবার তোমাকে বলতে পারে যে প্রথম পঞ্চাশটি চিত্রে প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে কতগুলো কাঠির প্রয়োজন 
মানে প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে দেখো পঞ্চাশতম চিত্র তৈরি করতে কাঠির কতগুলো লাগবে সেটা এক জিনিস আর প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে কাঠি কয়টা লাগবে সেটা আর এক জিনিস তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে কতগুলো কাঠি লাগবে মানে প্রথম দুইটা তৈরি করতে লাগবে পাঁচ আর তিন আটটা প্রথম তিনটা তৈরি করতে লাগবে আট সাত পনেরোটা এই প্রথম তিনটা তৈরি করতে পনেরোটা লাগবে তার মানে কি যোগ করতে হবে তাহলে তোমাকে যদি বলে যে প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে কতগুলো কাঠির প্রয়োজন তুমি কি করবা প্রথম চিত্রে কাঠির সংখ্যা বের করবা পঞ্চাশতম চিত্রে কাঠির সংখ্যা কি বের করবে যে সূত্র দিয়ে তোমরা ওভাবে লিখবা তারপর লিখবা যে ওই যে প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই ওটা দিয়ে যে সমষ্টিটা বের করে ওই সমষ্টিটা বের করে তারপর বলবা যে তাহলে এতগুলো চিত্র তৈরি করতে মোট কাঠের প্রয়োজন এতটি যোগ ফল বের করতে হবে আর কি ঠিক আছে ঠিক একইভাবে এটার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটতে পারে এটাও দেখো পার্থক্য কত করে বাড়তেছে সাতটা পরে বারোটা খুব সম্ভাবভাবে গুণে দেখো এটা এভাবে চলতেছে তাহলে এটা হইতে পারে আবার উল্টা করে প্রশ্নটা আসতে পারে তোমাকে এই প্যাটার্নটা দিয়ে দিল যে সাত বারো মানে এটা তোমাকে দিয়ে দিয়ে বললো যে এটার আলোকে একটি জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরি করো এখন তুমি কি করবা তখন এই যে দেখো এই চিত্রটা সাতটা কাটি এখানে এখানে বারোটা এখানে সতেরোটা একটা জিনিস খেয়াল রাখবা তুমি কখনো এরকম চিত্র আঁকতে পারবা না যে এরপর একটা চিত্রটা এমনভাবে আঁকছো কাঠের সংখ্যা সমান হয়েছে মানে বারোটাই হচ্ছে পরেরটা সতেরোটাই হচ্ছে কিন্তু এমনভাবে লিখতেছ একটা চিত্র দিয়ে মনে করো এই দুইটা চতুর্ভুজ হয়েছে এখানে এমনি হইলো এখানে যে দেখা যাচ্ছে তোমার এই বাহুগুলো এমনি না দিয়ে তুমি এইভাবে দিলে কাঠি তো ঠিক আছে কাঠির সংখ্যা সমান আছে কিন্তু এটা দিয়ে তোর কাজ হবে না তাহলে এটা উল্টা পাল্টা চিত্র এভাবে চিত্র আঁকা যাবে না এমনভাবে চিত্র আঁকতে হবে যেন একটা ক্রম বজায় থাকে যেন একটা নির্দিষ্ট পন্থায় তুমি সাজাও যেন মানুষ দেখে বুঝে যে পরবর্তীটা কি হবে তাহলে এগুলো খেয়াল রাখবা এখন এইগুলা দিয়েও বিজ্ঞানীতিক রাশে আসতে পারে তোমরা বাসায় ওগুলো দেখবা আর এখানে অধ্যায়ের পুরা অঙ্কগুলো বাসায় করবা যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে যদি কোনো প্রশ্ন অনেক সময় অনেক ঘুরে পেছে প্রশ্ন দেয় যদি না পেরে থাকো তাহলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা কমেন্টের মাধ্যমে জানাইলে আমি ওটা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর তোমাদের যে কোনো সমস্যা হলে সমস্যাগুলো কমেন্টে জানাইলে আমি তোমাদের আবার নতুন করে ক্লাস নিয়ে যে ওই বিষয়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আর আমার ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা লাইক কমেন্ট দিয়ে আমার সাথেই থেকো আর তোমরা অবশ্যই নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আমি যদি কোনো ক্লাস আপলোড দেই তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে ওটা পেতে যাও তাহলে অবশ্যই বেল বাটনটা ক্লিক করে রাখবা তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ